सामने कोल जा रहा है अगर आपको ये ओपन टॉप है एक तरीके से आपको भी कोई ऐसा प्रोडक्ट भेजना है कोल भेजना है बजरी भेजनी है कुछ भेजना है तो उसके लिए भी आपके पास एक घंटे देखो यार इसमें तो ये खुला है ये तो चोरी हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं इंश्योरेंस वगैरह सब होता है लेकिन इसमें पॉसिबल नहीं यार ये कंटेनर है टोटली वहाँ पे लॉक हो के सील्ड कर दिया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ ये कंटेनर है फोर्टी फीट लॉक लगा सामने सील लगी है ये येलो कलर की सील दिख रही है ये सील लगी है अब मुझे बताओ क्या चोरी होगा इतना आसान नहीं है चोरी होना आपके सामने यहाँ पे कोई भी नहीं है आप कहो चोरी हो जाए तो इतना आसान नहीं है सील टूटते ही समझ आ जाएगा कहा कि चोरी हुआ इंश्योरेंस वाले पैसा देंगे इंश्योरेंस कराना पड़ेगा देखो डिपेंड करता है इनलैंड इंश्योरेंस तो कराना पड़ेगा अभी आपकी इनको टर्म्स की क्लास आएगी उसमें बताऊँगा आपको कब कब इंश्योरेंस कराना है सी में कराना और कौन कौन सी टर्म्स होती है जिसमें आपको इंश्योरेंस कराना है सर एस इंश्योरेंस के इतने चार्जेस तो नहीं होंगे कि हम कराए करा ही ना पाए या हम करें ही ना नॉमिनल चार्जेस होते हैं अच्छा सर ये जो रेलवे से माल एयरपोर्ट कर जाएगा तो उसका भाड़ा रेलवे को यहीं इंडिया में ही देना पड़ेगा दोबारा दोबारा पूछो अगर ये रेलवे से हम लोग माल जे एन पी टी पोर्ट पर भेज रहे हैं तो इसका जो कॉस्टिंग आएगा ये तो यहाँ पर ही देना हम लोग को ही पड़ेगा आपको यहाँ से एफ तक सारा आपका होगा एफ मतलब शिप यानी बोर्ड पर आपको लोड कराने तक का खर्चा सारा आपका ये सारा खर्चा आपका वो तो फ्रेट फॉरवर्ड वो फ्रेट फॉरवर्डर लो सी एच लो वो सारा का सारा आपको पहले से ही पता होता है यार फिर वही वही बात है ना कि मैंने क्या करना है मैंने अगर कहीं माल भेजना तो सबसे पहले मुझे पता होता है ना कि मुझे यहाँ माल भेजना है कि इसका किराया कितना तो ये चीज़ है कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं वेजिटेबल फ्रूट का अलग होता है उसका रीफर कार्गो होता है तो उसमें रेफ्रिजरेटर लगा होता है उसमें एयर जो है जैसे एसी में एयर फ्लो होती है ना वो अंदर फ्लो होती रहती है इको कंटेनर लिखा इसका मतलब क्या है भाई इको यानी इको फ्रेंडली है सपोज करो सपोज सपोज करो क्या कहते हैं इसके अंदर क्या कहते हैं फ्लोरिंग इस तरीके से है या सपोज करो इसका जो मेटल है वो रस्ट फ्री मेटल है नॉर्मल कंटेनर आगे पीछे के कंटेनर देखोगे ना रस लगा है ये कंटेनर देखो साफ सुथरा बिल्कुल रस फ्री है तो ये इको फ्रेंडली हो गया यानी अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसको रस से दिक्कत है हो सकता है ना भाई खराब हो जाए सर हो सकता है हल्के से पानी की वजह से भी बहुत सर प्रोडक्ट प्रोडक्ट खराब हो जाए तो ये कंटेनर आते हैं पूरा लेना पड़ता है उसके नहीं, नहीं।, नहीं जितनी आपके स्पेस की रिक्वायरमेंट है उतना बुक कराओ आपको ये नहीं है सबसे पहला मैथ यही रहता है दिमाग आज भी लोगों का यानी ट्वेंटी आ गया सबको ये लगता है कि भाई मुझे पूरा कंटेनर ही बुक कराना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है भाई जितना तुम्हें स्पेस चाहिए उतना बुक कराओ उतने का किराया दो उतने का भाड़ा दो सर ट्रक में भी तो ऐसे ही होता है नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन तो वही तो है चाहे जितने तुम्हारे एक, एक पैकेज हो या दस पैकेज इंडिया में मैक्सिमम शुरू से जब से मैंने हमने शुरू किया है तब से ये मिथ है ये टेंशन है कि भाई हमें पूरा ही कराना पड़ेगा ऐसा कोई कानून नहीं है या ऐसा कोई लॉ नहीं है कि मुझे पूरा कंटेनर ही मान लिया हमारा सौ के जी माल हाँ तो हमें कुरियर में सस्ता पड़ेगा कुरियर सबसे महंगा पड़ता है अच्छा कुरियर सबसे महंगा पड़ेगा आपका क्या कहते हैं बाई एयर भेजोगे तो सब महंगा पड़ेगा यानी कुरियर से सस्ता जो है बाय एयर पड़ेगा बाय शिप सबसे सस्ता पड़ता है इसीलिए मैक्सिमम लोग बाय शिप भेजते हैं बट ये ध्यान रखना कि प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ भी इतनी होनी चाहिए अगर मैं फ्रूट्स भेज रहा हूँ या वेजिटेबल्स भेज रहा हूँ उसकी शेल्फ लाइफ ही दस दिन बीस दिन की है तो वो तो यहीं खराब हो जाएगा इसीलिए वो सारा ज़्यादातर बाय एयर जाता है अब ये सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कंटेनर के ऊपर मैक्स ग्रॉस इतने के जी बत्तीस के जी मैक्सिमम आ जाएगा यानी ये ग्रॉस है ये नेट नहीं, नहीं है ये ग्रॉस है ठीक है ये सारा इसकी जो है कॉन्फ़िगरेशन कंटेनर की लिखी हुई है अब तो यार बहुत अच्छे कंटेनर बनाने शुरू कर दिए ये जो पुराने हैं ये तो सब जा, चले जाएंगे थोड़े टाइम में हाँ हर तरीके का कंटेनर मिलेगा कंटेनर ही है वो तो एक मालगाड़ी है हाँ वो मालगाड़ी है उसमें भैंसे का ही एक्सपोर्ट हो रही होगी माल जब भी जाएगा ये चालीस फिट या बीस फिट आगे है बीस फिट आगे छोटा होगा लेकिन आगे फिर वही है जाने का दिक्कत है बीस फिट मान लो बस आधा ही तो हो गया और क्या हो गया सर ऐसे नॉनवेज वगैरह भी पूरा एक्सपोर्ट रीफर कार्गो सब एक्सपोर्ट होता है दूध दही मक्खन सब कुछ भी एक्सपोर्ट कर लो रीफर कार्गो में एक्सपोर्ट होगा कोई ऐसी बात नहीं और रीफर में ज़्यादा आएगा नॉर्मली रेट कितना होता है पूरा कंटेनर का डिपेंड करता है कि आपका डिस्टेंस कितना है 
अब सीधी सी बात है अगर मैं पड़ोसी देश को भेजूंगा तो ऑब्वियसली क्या कहते हैं रेट कम होगा अगर मैं दूर भेजूंगा तो ऑब्वियसली रेट ज्यादा होगा सर ये भी तो मैटर होता होगा कि वेट और साइज में हाँ, क्या होता है वेट और साइज में दोनों साइज बढ़ाओ वेट ना दोनों चीजें कैलकुलेट की जाती है जैसे सपोज करो अगर मैं कॉटन रोई भेजूंगा तो वो जगह ज्यादा घेरेगा लेकिन वेट ज्यादा नहीं आएगा लेकिन कंटेनर का पैसा तो पूरा ही लगेगा ना अभी क्लास में बताऊंगा इसकी पूरी कैलकुलेशन कैसे की जाती है तो मेन यही है अब ऐसे ही अगर आपको चाहे गाड़ियाँ भेजनी है किसी तरीके की मशीन भेजनी है कोई भी कोई इंस्ट्रूमेंट भेजना है हर तरीके का चाहे गैस भेजनी है चाहे पेट्रोल भेजना है हर तरीके के कंटेनर अवेलेबल हैं यानी आपके दुनिया में किसी भी प्रोडक्ट का काम करते हो आप उसे चाहे इम्पोर्ट करा सकते हो एक्सपोर्ट कर सकते हो कोई इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं शिपिंग कंपनी मैनेज करती है ज्यादातर शिपिंग कंपनीज उठा लेती हैं जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें बोला नहीं था कि कंटेनर का भी एक बिजनेस होता है जो लोग रेंट पे देते हैं तो आप कंपनी के साथ टाइप करके अपना कंटेनर डाल के उसको रेंट पे दे सकते हो बहुत से लोग करते हैं और सबसे अच्छा बिजनेस है इसमें लॉस ही नहीं है लॉस क्या होगा कुछ भी नहीं है वो चलता रहेगा मंथली आपका बन जाएगा इतना चल रहा और मंथली इनकम आती रहेगी हमने ओला ऊबर की बात की उनकी खुद की कोई टैक्सी है नहीं, नहीं है ना ऐसे ही जितनी शिपिंग कंपनीज है एक टाइम था जब उनके खुद के कंटेनर होते थे अब सेम वही चीज आ चुकी है इन्होंने भी ये चीज़ स्टार्ट कर दी कि भैया कंटेनर आप लगाओ हमसे पैसे ले जाओ हमारी शिपिंग कंपनी काम पे काम हम देते रहेंगे आपको ट्रांसपोर्ट में भी होता ट्रक छोड़ना होता हाँ खुद के ट्रक छोड़ी ना होते सारे रेंटेड भाड़े के होते हैं उन्होंने तो शॉप खोली होती है और ट्रक होते बस खत्म और कुछ है ही नहीं ये जो एम एस लिखा है ये कंपनी जिसका थोड़ा सा भाई इधर इधर आ जाओ पता लगे क्योंकि ऐसा है ना ये हल्की सी आगे निकली तो पूरा लेती हुई निकल जाएगी और फिर यहाँ तुम मिलोगे गुजरात या बॉम्बे सी सी पोर्ट पर फिर क्लास अधूरी रह जाएगी हाँ बोलो लिखा ये कम... का, ये यार कंटेनर के कंपनी का नाम हो सकता है शिपिंग कंपनी का नाम हो सकता है इनसे भी बड़े बड़े और कंटेनर भी आते होंगे मैक्सिमम यही चलते हैं मैक्सिमम अगर ज़्यादा सामान होता है तो ये देखो ना ये पूरा का पूरा 40 फिट की बोगी खड़ी हुई है पूरे 40 फिट की है अब इसमें क्या है कंटेनर वेरी करता है अगर मशीन जानी है मशीन कोई चौड़ाई में तो ऊपर रूफ टॉप ओपन होता है सबसे पहले यही कि अपने आप डर निकालो यार और काम शुरू करो आपको कोई नहीं कह रहा आप पाँच लाख दस लाख लगाओ बीस लाख लगाओ पचास हज़ार पच्चीस हज़ार जेब में है ना काम शुरू करो और कुछ नहीं है कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट है सिंगल प्रोडक्ट है तो कोरियर से एक्सपोर्ट कर दो ज़्यादा क्वांटिटी आती है तो थोड़ा सा स्पेस ले लो इसमें मना थोड़ी ना कर रहा पैसे ही तो लगने और क्या कर रहे कोरियर वाले को भी पैसे देने इसमें भी लेने इसीलिए हर चीज़ को सोचो समझो क्योंकि काम करने से पहले मैं इसलिए बार बार कहता हूँ भैया सीखो क्योंकि जब तक ये नहीं सीखोगे समझ नहीं आएगा मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो कौन कहता है लाखों रुपए जीवन में लाखों रुपए में कोई अगर कोई ट्रेड मिल भी रहा है ना तो डालो ही मत इंसान अगर एक बार शेयर भी खरीदता है ना तो पचास सौ बीस ऐसे शेयर खरीदता कि भी बीस पच्चीस हज़ार लगाऊँ पहले एक बार देख तो लूँ कोई बंदा ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट में बैठा और उसने सीधा दस बीस पचास लाख का सीधा गेम खेल दिया जब पता ही नहीं है तो इसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग लगा दो बिजनेस इसका कंटेनर का इस समय ज्यादा इस समय वर्ल्ड मार्केट में कंटेनर की शॉर्टेज हो गई है इस समय ज्यादा अच्छा काम चल रहा है और ये काम ऐसे लाइफ टाइम है देखो जब से दुनिया बसी है मैं ये कहूँगा या जब से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट हुआ है हमने हमेशा कंटेनर में आते जाते ही माल देखा है ना आज भी माल कंटेनर में ही आ जा रहा है और कहीं आ जा नहीं रहा मेन रोल सर इसमें सी का ही है मेन सबसे सबसे मेन सी एच ए का नहीं पैकिंग का अलग है पैकिंग के भी आपकी क्लास दूंगा मैं आपको कि कैसे करना है पैकिंग पैकेजिंग का काम कैसे करना है ये सारी चीज़ बताऊँ मैं तीन बंदे ऊपर चढ़ाओ रे कुंडे खोल के दिखा दो चलती उससे और कहीं और रुके भी हो तब भी बहुत मुश्किल है कैसे खुलेगा यार सीट लगी है लोहे के हैं एक बात बताओ एक बंदा तो खोल ही नहीं सकता ही जरूरी है खोलेगा तो उसको सोना ही खुलते ही फिर इंश्योरेंस का काम शुरू हो जाएगा सीधी सी बात है इंश्योरेंस का शुरू हो जाएगा अब ट्रेन पे चढ़ा देख रहे हो ट्रेन पे फिक्स हुआ हुआ ये खुल भी गया तो ये गेट थोड़ा खुल जाएगा ये काट के ही तो खोल पाएंगे देखना ये देखिए बीच में लगा रखा है ना तो, है तो अब गेट कैसे खोलोगे ये भी तो देखो ना तो ऊपर से रखा गया है उठेगा उठेगा ही नहीं उठेगा ही नहीं इसको सिर्फ करेन उठा ट्रेन उठा सकती है हम नहीं उठा सकते मैं तुम्हें कहूँ चलो यार सारे मिलकर उठा लेते हैं पॉसिबल है नहीं है खोलने के बावजूद भी ये दरवाजे ओपन ही नहीं हो सकते एक इंच ओपन नहीं हो सकता बताओ एक इंच भी ओपन नहीं पूरा जो लोग ये काम कर रहे हैं यार उनको पता है 
लोगों मार्केट में क्या है अगर आप किसी के पास जाओगे सर ऐसे हो जा होता है एक्सपोर्ट वैसे होता है रिस्क ही है चोरी हो जाता है पेमेंट नहीं आती जिसने खुद नहीं किया वो ज़्यादा ज्ञान देता है सर ये तो है सर और सर और जिसने किया है वो आपको कभी बताएगा नहीं क्योंकि वो वो ये चाहेगा आपका कोई कॉम्पिटिटर तैयार ना हो और आज आपके साथ इतनी अपॉर्चुनिटी है अगर आपको कोई लगता कि नहीं ये काम मुश्किल है एक बार सीख के देखो अगर सीखने के बाद भी मुश्किल लगता ना तो बेशक मत करो बट ये जरूरी थोड़ी ना है कि सीखने के बाद आसान लगेगा काम मुश्किल लगता ही नहीं जब तक किसी काम को शुरू नहीं करोगे भाई आप ही वो लोग हो ना जिन्होंने टेंथ का बोर्ड पास किया और इलेवंथ में गए फिर ट्वेल्थ का बोर्ड पास किया और आगे गए जब बोर्ड के एग्जाम होते तब भी तो दुनिया प्रेशर डालती है ना आपके माइंड में कि भाई बोर्ड का एग्जाम है बोर्ड का एग्जाम है और आप ही लोगों जो क्लियर करते हो ऐसा क्या है आप लोगों ने बोर्ड का एग्जाम दिया कि नहीं इतना इतना हुआ था एक सेंटर चेंज हो गया होगा एक पेपर का कलर चेंज हो गया होगा बस दैट सेट आता तो वही है भाई जो बुक में होता है अब चाहे अपने स्कूल में बैठ के एग्जाम दूँ या किसी दूसरे सेंटर किसी स्कूल में बैठ के एग्जाम दूँ बस यही तो फर्क है तो घबराना क्यों है और लोगों को मेंटली लोग मेंटली प्रेशर डालते हैं हाई बोर्ड का एग्जाम है बंदा नर्वस हो जाता आता हुआ भी ऐसी की तैसी कर देता है एग्जाम की और बताओ क्या पूछना है इंश्योरेंस सर जरूरी ही है इनलैंड कंटेनर में अभी रुको अभी क्लास बताता हूँ इंश्योरेंस कब कहाँ तक चाहिए और आप इंश्योरेंस से घबरा क्यों रहे हो गाड़ी का गाड़ी चलाते हो तब भी तो इंश्योरेंस कराते ही हो ना ये तो आपकी सेफ्टी के लिए ये आप लोगों की सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस वगैरह आपको अपना बिजनेस बचाना है बस कहाँ से कहाँ तक करना है ये बायर और सेलर की टर्म्स एंड कंडीशन है इनको टर्म्स में डिसाइड होता है और पूछो इस कंटेनर में एयर रिफ्रेशर होता है मतलब हवा आवर जो है अगर हवा आवर ज़्यादा होगी वेंटिलेशन ज़्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी भी तो ज़्यादा आ जाएगी कंटेनर समुंदर में रहता है सी में रहता है ये भी ध्यान में रखो अगर कोई प्रोडक्ट भेज रहे हो ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई अंदर तो प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है प्रोडक्ट की पैकेजिंग गेम खेलते हैं यहाँ पर तो ये ना मूवी में दिखाते चाहे ट्रैफिकिंग में तो वो कैसे बढ़ते हैं भाई वो मुझको नहीं पता <laughs> वो मूवी वाले से पूछो जिसने मूवी बनाई है मुझे मूवी नहीं पता ना मैं उस मूवी का डायरेक्टर हूँ कि ये कैसे होता है वो कैसे होता है वो मुझे नहीं पता <laughs> और बताओ डॉक्यूमेंट्स हैं हाँ वो आ, हमने वहाँ से अपने यहाँ से जो भी जगह से माल भेज रहे हैं और वो डॉक्यूमेंट यहाँ के सी एच ए सब संभालेगा वो हमारी कोई डॉक्यूमेंटेशन सी एच ए का टेंशन दो वो यहां अभी के जो आपके डॉक्यूमेंटेशन है आपको बनाने हैं वो अभी मैं बताता हूँ सारा जा, जाके जो सी एच ए ने बनाने वो उसका काम है लॉजिस्टिक शिपिंग सी एच ए का काम है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मतलब वो हमारे यहाँ से भी यहाँ तक भी उसी का काम सब कुछ उसी का काम है सी एच ए फ्रेट फॉरवर्डर इन्हीं इन लोगों का काम क्या है अपना इंडिया का तरह काम ही होगा ये भी जैसे ट्रांसपोर्ट में होता है यार एक बिल लगता है और वो जो लोगों ने करना होता है वो अपना करना मैंने करना एक चीज आप सबको समझाई थी सिर्फ वर्ड चेंज हो गए ट्रांसपोर्टर को अगर मैं लॉजिस्टिक बोल दूँ तो आप लोग घबरा जाओगे क्योंकि आपने पहली बार नाम सुना होगा या एक नए ट्रेड में नाम सुना होगा बट उसके पीछे आपने जानने की कोशिश नहीं की समझ आया तो ये तो फर्क आता जैसे है हमारा बायर है हमें उसकी डिटेल तो उसको देनी पड़ेगी सी एच ए को किसकी बायर ठीक है और वो से लीक करता है तो हमारा सेफ कैसे नहीं ऐसा लीक नहीं, नहीं, नहीं होता लिमिटेड है ऐसे नहीं होता अगर केस हो गया तो लाइसेंस देखो एक बात बताऊं काम हमेशा ट्रस्ट पे सी एच ए की भी अपनी गुडविल है मैं अगर आ, देखो अगर आप मेरे मेरे पास आए हो आप अपने बिजनेस के सीक्रेट शेयर कर रहे हो मैं अगर सारी दुनिया को ढोल बजाने लग जाऊं तो मेरा लाइसेंस रद्द हो जाएगा सी एच ए का लाइसेंस सी एच ए कोई इलीगल काम पहली बात करता ही नहीं है ना ही अगर वो एक भी काम करेगा ऐसा तो उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा जीवन भर के लिए रोटी रोजी रोटी ख़त्म हो जाएगी उसको भी तो अपने दुकान चलाने फिर ये कुछ काम ऐसे हैं जिसमें इलीगल वगैरह काम नहीं होता ये फिल्मों में लोग दिखा देते हैं ये होता है वो होता है भैया ठीक है होता होगा करने वाले करते होंगे अब मुझे नहीं पता मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा कि ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा अब जैसे इन्होंने बोला सर स्मगलिंग ऐसे होती है चाइल्ड ट्रैफिकिंग कैसे तो भाई वो फिल्में देखिए अब फिल्मों में तो कुछ भी आपको दिखा सकते हैं ना फिल्मों तो में तो बाहुबली को भी दिखा दिया ऊपर शिप पे उसका शिप उड़ रहा है है ना दिखाया था ना उस मूवी में अब ये थोड़ा ना मैं आपको दिखाऊँ ये देखो ये उड़ा के ले चलते हैं तो फिल्मों की बातें फिल्में तक रहने दो हम प्रैक्टिकल लाइफ में आए प्रैक्टिकल बात करते हैं यही है और कुछ नहीं है सिर्फ आप लोगों को मुश्किल लगता है जब रोड पे बैठोगे रोड पे काम करोगे बिजनेस करोगे अपना कोई मुश्किल लगेगा ही नहीं 
अभी तक यहाँ पे आए हो समझा जाना या जितनी भी अभी तक आपकी क्लासेस हुई अभी तक आपको ऐसा क्या रॉकेट साइंस लग रहा है कुछ नहीं नॉर्मली रॉकेट साइंस हो तो समझ आए ना इधर अच्छा इसकी क्वालिफिकेशन बताओ चलो एमबीबीएस ये लगता है एमबीबीएस बिल्कुल ये लगता है एमबीबीएस बड़ा चला मुझे भी मुझे भी इसने आज ही बताया ये एमबीबीएस है ये देखो डॉक्टर है ये बेटे डॉक्टर है और इंडिया से नहीं है बाहर से है इंडिया से भी नहीं है बाहर से और बोलो फिर मैं वही कह रहा हूँ यार जब तक समझोगे नहीं जानोगे नहीं मेरे को तो ऐसे लग रहा था स्कूल से पास आउट हुआ ये और आ गया फर्स्ट ईयर में ट्वेल्थ का लग रहा है कि अभी ट्वेल्थ के बोर्ड बोर्ड के एग्जाम उसको देने होंगे या पास आउट हुआ होगा चल आ गया यार शुरू करते हैं कुछ नहीं करना डॉक्टर डॉक्टर बैठे हम क्या करते हैं हम समझने की जगह जो सामने दिख रहा है ना उस पर बिलीव ज़्यादा करते हैं यही हमारी सबसे ज़्यादा गलती है मैं अगर आपको रोता हुआ दिखूंगा ना तो चाहे मुझे कोई भी दुख ना हो आप कहोगे तो आप यही बोलोगे ना रो रहा है क्या बस है? क्या परेशानी है कोई परेशानी नहीं मेरा मूड कर रहा मैं रो रहा हूँ <laughs> तो भाई <laughs> किसी की हॉबी नहीं हो सकती <laughs> किसी का मन नहीं कर सकता वैसे ही गाना सुन रहा था बहुत अच्छा लग गया हंस सकता है खुशी के मारे जब बैठे बैठे हंस सकता हूँ जोक सुन के गाना सुन के रो ना आगे तो जरूरी मुझे कोई दुख होगा फिर याद भी जा सकते किसी की सब चीज पॉसिबल है ना फिर काम शुरू करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ बैठे हैं यार जब कर, जब कॉल करोगे मैं तो चाह रहा हूँ काम शुरू करो किसी तरह मार्केट में ना पैसा उड़ रहा है आज की डेट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पकड़ने वाला चाहिए लेकिन पकड़ने के लिए जंप तो मारनी पड़ेगी ना yes, वो जंप लेनी है बस और कुछ नहीं है अगर ऐसे पैसा बिखरा होता तो सारे उठा रहे होते मैं भी तुम्हारे सामने उठा रहा होता मैं कोई मैं भी इंसान हूँ मैं कोई अलग थोड़ी ना हूँ यार बस यही फर्क है और कुछ नहीं है एक स्टेप यहां तक आए हो आगे दूसरा स्टेप बढ़ा दो जी। मैं कह रहा हूं कोई भी दिक्कत परेशानी हुई लाइफ टाइम बैठा हूं सीधा कॉल करो सर ये प्रॉब्लम है दो तीन दिन पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया था पुराने स्टूडेंट का फोन आया था उसके साथ कोई दुबई में फ्रॉड हो रहा था तो उसको भी सीधा ही मना कर दिया क्यों करना है भैया कोई ट्राइड एंड टेस्टेड काम थोड़ी ना या तो क्या किसी को एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना करना है मैंने सीधा ही मना कर दिया टर्म्स एंड कंडीशन देख के काम ही नहीं करना क्यों करना रिस्क उठाना क्यों है मार्केट में जो बोलता है बोले हमें अपनी सेफ्टी देखनी है हम सेफ है हम काम करेंगे हम अगर अनसेफ है हम काम क्यों करेंगे मुझे तैरना नहीं आता मैं कूदूंगा तो ऑब्वियसली डूबूंगा यार या अगर कोई मुझे सलाह दे रहा है भाई कूद जा ज्यादा गहरा पानी नहीं है अब या तो मान लो उसकी सलाह कि नहीं तू डूबेगा नहीं तेरे को लहर है ना साइड में ले आएगी तो बेवकूफी वाली बात है आप जो लाइफ जैकेट डालते हो जब सी पे जाते हो कितने लोगों को तैरना आता है बहुत कम एक बट वही तो कह रहा हूँ तैरना था उसे भी डर लगता उसे भी डर लगता तो कुछ चीजें काम करने के बाद आएंगी ना सोचने में ना समझने में स्टेप आगे बैठा और आगे काम करो बस और कुछ है ही नहीं और बताओ क्या क्वेश्चन है और कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते हो मेन चीज क्या है एक लोगों को है ना पोर्ट देखने का भी शौक होता है कंटेनर प्रैक्टिकली देखने का भी शौक होता है तो आपके सामने कहीं भी ड्राई पोर्ट चले जाओ वहाँ पे आराम से देखो जानो कोई दिक्कत नहीं है हर स्टेट में है यार अच्छा चले जाने देते हैं आप परमिशन लेके जाओगे जाने देंगे भाई आप एक स्टूडेंट हो आप बोलते हो सर मेरा स्टडी करना है मुझको मुझे जाना है तो कोई ऐसी बात नहीं है दिल्ली में कितने हैं सर टोटल दिल्ली में आपके पास एक आपका इधर है तुगलकाबाद हो गया पड़पड़गंज हो गया एक लोनी में भी है सर हाँ आ, जो आपका आईसीडी है तुगलकाबाद वो तुगलकाबाद में आईसीडी है सीएफएस है आपका पड़पड़गंज 